Indonesia आदि संग नियमामो, स्वार्थन गुर्ची मर्मामो, वाक्य सारमो, अंचकाल सेवा विदानम, शिष्यत्वमो, परिषद्धा व्यक्तित्व निर्माणम्, वाक्यों में टुंड गाने, सोचता तो पंडतु, बहुत कुल स्थायी ज्ञानं तो निपवर्त नर। चीका तने तो वो कटुंडी, नेगेटिव सेड तने तो कटी मदद नुच्चे Evanie hari lewat ni ada jaringin di. Dewa itu bahagia teri kita orang kita seperti susut ni jaya kemudian yang jaru itu tunda jual sedu. Oh, ini jaru itu tunda ni na sengkal pun lo. Nen kacit tangga. Ini rasko awali. Ani jepi jarak boleh ya dani ane sengkal pangan rasen. Kali ane cawal istimewa. Manan cawal istimewa. Mereka jepan ni. Yesus Kristus Papa lami moyer moyer istimewa. Tanri ni istimewa itu yang kini naik dengan ni. Ane istimewa itu. Ane kistam leh kapal ini asalnya cahaya walau sebab cinti, karena ni entar ni nino sampah ini skor orang kosong. Nino sampah ini skor orang gokati, dah ni leh kunda jero rendu. Nino mar jepana, visiung lo inno kota inno kota perapan cahul nai, dewa tu tulah gumpul nai. Wara under gula ayin to, bima hamara lani ayin ni sampah ini skor orang waru perhitungan jessner. Ewan ni parumgi itu mula dikeh kita, arwah zaman dera lu, ewan zaman dera upapat mulu lekak ke bencana zaman de. Kalau kan ini naapa orang na niskaran ko aru, ikan tapu berita rana dulu. Arab itu mandi rana lantai, ini betul mandi kupat nu lantai. Dewa ni kelak kelir itu mandi kani kelan dah itu pun dia lantai, wakya ni jess tu nara. Nen antar, mana naapa orang na niskaran ko aru, wakatnya anak pur sanggarik boris tar leh dulu. Apur sanggarik boris, tiap hari rana lantai sanggarik tu uti, kupat nu sanggarik tu uti. Ini serira sambandha mana sambandha lalu, serira sambandha mana samparka ni sambandhi cina tuan di bandung kado ga berti. Ini pabitra mana dek kabati ini vivaan ini sengkin cina usaha ni leh. Kabati marana syarshe nama ni dek pura rai beri nanti bahvishat tu jusi nade ura apur rasa. Wastawa ni kan istang ada. Tapi ni paris tu tu rai ni plan ni. Aini istang meru, aini base ni plan, meru. Aa plan ni lah esok bahvishat tu jusi esok tu. Apur rasa tu marana syarshe nama ni lah jarak ada ni. Ada mama ni jiwit tu mulu ya marana ura abad tu nadaan tu dek ura mundu gara ni nirne insan tu endu gara pis tu nanti. Ainu baru syarat teri kita ni rasa erga berti. Mereka visi ni apa tu? Ipu lo hari kanda unundi, panca kanda unai kada. Adi rasin dia baru mosa rasa erga. Ipu ni nanti mosa erga rasa itu yang dia ni terlalu jaring dengan sangat kena. Gatamu lo ni kiri dewu tu ada marasun nanti pinchi. Gatamu lo dewu cepi, gatamu lo dewu cuci pinchi rai ni dia kada. Mari gatamu lo cuci pinchi nanti dewu lo baru syarat tu cura leda. Ipu lo perakaran ni kerana lo ni kerana ni. I baku ni baru rasa itu. यो मानो ये प्रादि प्रस्तुत हमारा गाता मारा भविष्य तो करा मर आप भविष्य तो ना आएं जिन्हें देवरों मत तो नहीं जाने को बहुत तुम तेरी लाइन की मर तेरी सिंदे मुंदे राष्ट्र कुंडल ले ला मारना शासन आने के राशि मत तो मुंद का दूसरी राष्ट्र कुंडल आए देवरों की स्तोत्रम जगत पुनादि बेवर Papa mau cek si marah mau kondoru koni dicuci kuntu nara. Manusia lelaki marah mau dicuci kuntu nara. Papa mau cek si koni dicuci kuntu nara. Ibu nenek mau marah nara. Jenma papa mau leh dua leh sohwa nara. Lo marah mau guru cek rendu pada lu baca. Eita pada mana? Mother di marah nara, rendu mau marah nara. Bau tika marah nara, abau tika marah nara. Bau tika marah nara mana? Seri lelaki zaman ni cina. Abau tika marah nara mana? Atma tu zaman ni cina. Ipur bilai orang taran de. Adamu papa mudah isi nak puri air panen nanti abah uti kamaranau, rendah kamaranau antar. 
ఇప్పుడు అందరికీ ఏ మరణం వ్యాపిస్తుంది ఇప్పుడు ఏ వచనాన్ని బట్టి చెప్తున్నాను ఏ మాట రోమ పత్రిక ఐదు పన్నెండు ఉంది కదండి ఒక్కడు పాపం చేస్తే అందరికి మరణం వచ్చింది కదా ఇప్పుడు కొని తెచ్చక ముందే మరణం వచ్చిందా లేదా రైట్ నేను అంటున్నాను ఆదాం ఒకడు పాపము చేస్తే అందరికి మరణం వచ్చేసింది కదా మరలా పాపము చేసి ఏ మరణాన్ని కొని తెచ్చుకుంటున్నారు ఇది మూడో మరణమా అభౌతిక మరణం అండి అన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు నేను మాట అడుగుతున్నాను ఆదాము పాపము చేసినందుకు అభౌతిక మరణం అంటే ఆత్మలో మరణం ఏర్పడితే ఇప్పుడు క్రియా పాపము చేస్తున్నందుకు శరీర మరణం ఏర్పడుతుందా అదేనా మీరు చెప్పేది ఇప్పుడు అదే విధమైతే పుట్టక ముందే మరణం దేవుడు నిర్ణయించాడన్నాడు అదే మరణం ఇప్పుడు మానవుడు పాపం చేసి మరణాన్ని కొని తెచ్చుకుంటున్నారన్నమాట నిజమేనా దురాశ గర్భము ధరించి పాపము కనగా పాపము పరిపక్వమై మరణము కను ఇప్పుడు పుట్టిన వాడు పరిశుద్ధుడు వాడి కేవలం శరీర మరణమే దేవుడు నిర్ణయించాడు వీడే క్రియాపాపం చేసి మరణాన్ని తెచ్చుకుంటున్నాడు అన్నది నిజమైతే ఆదాము వలన సంప్రాప్తమైన మరణం ఏమిటి మరల వీడు సంప్రాప్తం అవ్వడం అంటే అందరికి వర్తిస్తున్నది కాదండి లోకంలోకి వచ్చి ఉంది మీరు ఎప్పుడైతే క్రియాపాపం చేస్తారో అది వాళ్ళకి వర్తిస్తుంది క్రియాపాపం చేసినప్పుడు నేను అంటాను అదే నిజమైతే మరి ఏ పాపం చేశారని శరీర మరణాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు మరణం పాపం చేస్తేనే వర్తిస్తుందని మీరే అన్నారు మరి ఏ పాపం చేసినందుకు దేవుడు శరీరానికి మరణం ముందే నిర్ణయించాడు ఆ శరీర మరణం పాపం చేసినందుకు నిర్ణయించింది కాదండి అంటారా అంటే ఆదాము పండు తినకపోయినా చచ్చిపోయేవాడా ఇప్పుడు చాలా వాడు అనుకోండి అది కరెక్ట్ అవుతుంది లేదు లేదు చచ్చిపోతాడంటే దేవుడు ముందుగానే నిర్ణయించాడు మరణం అన్నది వారి పాయింట్ కరెక్ట్ అవుతుంది రైట్ ఇప్పుడు ఆదాం చచ్చిపోయాడు అనుకోండి పండు తినకుండా మరి పండు ఎవరు తినాలా ఇప్పుడు అంటారు పండు తినాలనే నియమమే లేదండి మరి చెట్టు ఎందుకు పెట్టాలా ఆ దేవుడు సంకల్పం అండి వీళ్ళు చావాలి కాబట్టి చెట్టు పెట్టాడు ఎంత తప్పు చూడండి అంటే పాపం పుట్టడానికి దేవుడు కారణం అనమాట అందుకే దేవుడు ఏమన్నాడు ఆజ్ఞ పరిశుద్ధమే ధర్మశాస్త్రము మనుషుని నిర్మాణం కూడా పరిశుద్ధమే ఆదాము పండు తినకపోయినా చచ్చేవాడా అప్పుడు ఆయన చనిపోతే మొదటి మానవుని నుండి ఏదైనా కలగాలి కానీ తర్వాత వచ్చి ఎవరైనా తిన్నారు అనుకోండి ఎవరిది వాళ్ళకే అయిపోయింది అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ఎవరిది ఎవరిది వాళ్ళకే ఆదాము పండు తినకపోయి ఉంటే నేను కరెక్ట్ ఎవరి పాపం ఆదాము పండు తిన్నాడు కాబట్టి ఎవరి పాపం వారికి అందానికి లేదు అయితే విషయం ఏంటంటే ఎవరి క్రియాపాపమునకు ఫలితం వారే అనుభవిస్తారన్నది నిజమే కానీ శాపం అనేది మాత్రం ఆదాము నుండి వచ్చేసింది ఇప్పుడు దీన్ని వీళ్ళు ఒప్పుకోరు నేనేమంటానంటే యోగ గ్రంథంలోనే పాప సైతంలో నుండి పాప రైతుడు పుట్టలేరాడు కదా అంటాను అప్పుడు దానికి వాళ్ళ దగ్గర పాప సైతుడు అంటే పాపం కలిగిన వాడు పాప రైతుడు అంటే పాపం చెయ్యని వాడు చెయ్యలేని వాడు ఇప్పుడు పాపము కలిగిన వాడిలో నుండి ఎప్పటికీ పాపం చెయ్యని వాడు ఎవరైనా వస్తాడా రాలేడు అది సాధ్యపడదు అందుకే పాప సైతులలో నుండి క్రీస్తు రాలేదు ఆయన స్త్రీకి జన్మించిన వాడు కాదు స్త్రీ అందు జన్మించిన వాడు ప్రైదవాడు ఈ రెండు పదాలు చాలా వ్యత్యాసం ఉంది సీక్వెన్స్ లో మరలా వస్తానులేండి అక్కడికి కూడా వెళ్దాం అందుకే ఆయన మనుషులకు పుట్టాడు అనేది కాదు మనుషునిలో పుట్టాడు అంతే దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా అక్కడ ఆమె ఇప్పుడు మనం లేవనెత్తుకున్న ఆ ప్రశ్న ఒకసారి సావధానంగా ఆలోచిద్దాం ఆదాము పండు తినకపోయి ఉంటే జన్మ పాపము లేదనే మాట వాస్తవమే కానీ ఆదాము పండు తిన్నాడు కాబట్టి అతని మీద పాపము శాపం మోపబడింది కాబట్టి ఇక ఆ ముద్ద అంతా చెడిపోయిందా లేదా ఇప్పుడు దీనికి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వచనం కూడా ఎత్తుతారు ఏంటిది పాప సైతంలో నుండి పాప రైతుడు రాడు అన్న దానికి ఇంగ్లీష్లో ఏముందో తెలుసా అశుద్ధమైన దానిలో నుండి శుద్ధమైనది రాదు ఆ వచనం చెప్పుకొని వారికి వారే జవాబు చెప్పుకున్నారు నిజమే ఆదాము ఒక అశుద్ధమైన ముద్ద అయితే ఇక ఆ ముద్దలోంచి వచ్చే శరీరాలన్నీ శుద్ధమేవి మేం చెప్పేది కూడా అదే శరీరాలన్నీ అశుద్ధమైనవి ఆత్మ శుద్ధమైనది శుద్ధమైన ఆత్మ శరీరంలో ప్రవేశపెట్టిన చేత ఈ శరీరం ఈ ఆత్మ మనసులో ఉన్నటువంటి ధర్మశాస్త్రాన్ని లోపరుచుకొని ఎవరు అందుకే కదా పౌరం అంటున్నాడు నా శరీరంలో ఉన్న నియమం నా మనసులో ఉన్న ధర్మశాస్త్రంతో పోరాడుతున్నాడు అది నన్ను లోపరుచుకునుచున్నది ప్రసంగి ఏడు ఇరవై తొమ్మిది దేవుడు నరులను యథార్థవంతుడు కనుగా ఆత్మలను యథార్థవంతుడుగా సృష్టిస్తున్నాడు అయితే అశుద్ధమైనటువంటి ఆ ముద్దలో చూస్తున్నటువంటి అశుద్ధ శరీరంలోనికే ఈ ఆత్మ కూడా వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఈ అశుద్ధ శరీరము అశుద్ధ ముద్ద మరణానికి పాత్రమైంది కాబట్టి ఆ వచ్చే ముద్దలన్నీ కూడా ఏం పొందుతాయి ఖచ్చితంగా మరణం పొంది తీరుతాయి శరీర మరణం పాపం వల్ల వచ్చింది క్రియాపాపము వలన ఆత్మకు మరణం వస్తుంది అర్థమైందా 
క్రియాపాపం వల్ల ఆత్మ కాదు రెండవ మరణం మొదటి మరణం రావడానికి పాపం కారణమైతే రెండవ మరణం రావడానికి క్రియాపాపం కారణం అవుతుంది ముందుగానే దేవుడు మరణం నిర్ణయించడం జరగలేదు ఇకపోతే మరొక ప్రస్తావన చేస్తారు జాగ్రత్తగా వినండి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఆమె మూడవ నమ్మకం ఒకటి ఉంది ఏంట నమ్మకం అంటే జన్మ పాపం వలన మరణం వస్తే అందరిలో వయసు భేదం ఎందుకు ఉంది మరణం ముందే నిర్ణయించబడింది కదా అంతే కదా ఇప్పుడు జన్మ పాపం అనేది మొదటి నుంచి ఉంటే ఒకరు తక్కువ కాలం బ్రతకాలి ఒకరు ఎక్కువ కాలం బ్రతకాలని ఎందుకు వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి అందరికి సమానమైన స్కేల్ ఉండాలి కదా అందరు సమానంగా చనిపోవాలి కదా అనేది వీరి ప్రశ్న అయితే మరణం ముందే నిర్ణయించబడలేదు అనేది మనం చెప్తున్నాం కదా కానీ వీరు అలా కాదు మరణం మొదటి నుంచే ఉందని చెప్తూ ఏమంటున్నారంటే జన్మ పాపం ఒకవేళ మనిషిలో ఉండుంటే అందరు సమానంగా చనిపోవాలి ఈ ప్రశ్న అడిగినందుకు అన్నదమ్ములకు నేను వందనాలు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక కాలము రాబోతుంది ఆ కాలములో అందరు సమానంగానే చనిపోతారు ముందు ఒకరు వెనుక ఒకరు చనిపోరు సమానంగా చనిపోతారంటే అందరు ఒకే వయసులో చనిపోతారు ఏంట ఆ కాలం అక్కడ ఇతను పొద్దు దినవలో బతుకు శిశువులు ఉండరు కాలము నిండని ముసలివారు ఉండరు బాలురు నూరు సంవత్సరముల వయసు గలవారు చనిపోదురు ఆపాత్ముడే శాపగస్తుడే వాడు సైతము నూరు సంవత్సరములు బతుకును ఆమె అంటే అందరు సమానమైన వయస్కులై చనిపోయే రోజు కూడా ఒకటి రాబోతుందా లేదా ఇప్పుడు వీళ్ళు అంటారు ఇప్పుడెందుకు లేదు అని దానికి ఇప్పుడు నుంచి అవాబ్ చెప్తున్నా వీరండి వయస్సులో వేరియేషన్స్ ఎందుకు వచ్చాయి ఎందుకు కొందరు ముందు చనిపోతున్నారు ఎందుకు కొందరు తర్వాత చనిపోతున్నారు అంటే చాలా స్పష్టంగా ప్రసంగి నుంచి చెప్పబడింది నీ దినములకు ముందు నీ వేళ అధిక దుర్మార్గప పనులు చేయకము నీ దినములకు ముందు నీ వేళ చనిపోదు ఇప్పుడు దేవుడు కొందరికి మరణ దినాన్ని నియమిస్తున్నాడు అవునా నూట ఇరవై సంవత్సరాల బ్రతకాలని ముందు నిర్ణయించాడా రైట్ అయినా సరే కొందరు దుర్మార్గప పనులు చేసినందుకు ఏం చేయాల్సి వచ్చింది ముందే మరణాన్ని వారికి ఆపాదించాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు వీళ్ళు ముందే చావడానికి కారణం ఏమిటి లేదంటే ఖచ్చితంగా నూట ఇరవై సంవత్సరాలు ఇప్పుడు తర్వాత దేవుడు డెబ్బై లేదా ఎనభై సంవత్సరాలను దేవుడు నిర్ణయించాడు యాక్చువల్లీ అందరు మనుషులు ఎంత బ్రతకాలని దేవుని ఆలోచన దేవుని ఆలోచన ఉంది బాబు అందరు సమానంగా చనిపోవాలని దేవుడు అనుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే అందరి మీద ఒకే శాపం ఉంది అందరిలో ఒకే స్వభావం పనిచేస్తుంది రకరకాల పాపముల చేత అనేకులు దురాశల చేత ఈడ్చబడి ఏమండి కొందరు దేవునికి దూరం అవుతున్నారు రైట్ ఇప్పుడు ఈ డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు నిర్ణయించిన తర్వాత కూడా కొందరు దుర్మార్గ పనులు చేసి ముందు చనిపోతున్నారు పెద్దలో అంతే కదా కొందరు దీర్ఘకాలం ఇప్పుడు అంటారు మరి డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు దుర్మార్గపు పనులు చేయకపోతే బతుకుతారా అదే నిజమైతే అంగులలో చాలా మంది దేవుని నమ్మకుండానే ఇప్పటికీ నూట ఒకటి నూట రెండు సంవత్సరాలు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు నూట ముప్పై సంవత్సరాలు బ్రతుకుతున్నారు కదా వారు నీతి మంతులు కాకుండానే అలా బ్రతుకుతున్నారు మరి దాని కారణం ఏమిటి అని సహోదరుడు ఖచ్చితంగా అడిగే అవకాశం ఉంది దానికి నేను జవాబు చెప్తాను వీరండి జాగ్రత్తగా దేవుడు మానవుని జీవితంలో మరణాన్ని అనుమతించడానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఘట్టాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఈరోజు అందరూ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత దినాల్లో ఎందుకు మరణిస్తున్నారు అంటే సాతాను కూడా ప్రస్తుతం బంధింపబడలేదు మోసాలు ఇంకా జరుగుతున్నాయి దుర్మార్గ పనులు ఇంకా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అందరూ చనిపోతున్నారు అనేది ముందు ఇప్పుడు నేను వివరించేసాను ఇప్పుడు రెండో పాయింట్ ఏమిటంటే ఇది ప్రస్తుతం దేవుని రాజ్యం కాదు ఎవరి రాజ్యం కాదు ఇది ఇది వాడి రాజ్యం కదా కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి మొదటి ఇక మరొక విషయం ఏంటంటే కొందరు బ్రతికి ఆయన పని చేయాలని దేవుడు నిర్ణయిస్తాడు కొందరు ఎక్కువ కాలం బ్రతకడానికి కారణం ఏమిటి ఆయన పని చేయాలనుకుంటాడు ఏమంటే దానికి నేను ఆధారంగా సంఖ్యాకాండం ఇరవై మూడు పదిలో నాకు నీతి మంతుల మరణమే రావాలని కోరుకుంటాడు చూడండి భక్తుడు యాకోబు రేణువులను ఎవరు లెక్కించలేదు ఇస్రాయలు నాలుగవ పాలను ఎవరు లెక్క పెట్టగలరు నీతి మంతుల మరణం బట్టి మనం నాకు లభించిన దాక ఎలాంటి మరణం అంట అంటే నీతి మంతులకు కూడా దేవుడు ఏం నిర్ణయించాడు మరణాన్ని నిర్ణయించాడు ఇప్పుడు నేను మీకు విషయం చూపిస్తాను నూట పదహారో కీర్తన పదిహేనో మాట చూడండి యహోవా భక్తుల మరణము దేనికి విలువ గలది ఎందుకు విలువ గలది అంటే ఆయన చెప్పినట్లు వారు దేవుని పనిని ముగించుకొని ఆయన సంకల్పానుసారమైన సేవ చేసి మరణిస్తారు చూసారు అది శాపంతో కూడిన మరణం కాదు 
దేవుడు ఆహ్వానిస్తున్నటువంటి మరణం ఇంకా చాలు బాబు నువ్వు బ్రతకడమని దేవుడే నిర్ణయిస్తాడు అక్కడ కొందరికి మరణించడానికి దేవుడే నిర్ణయిస్తున్నాడు కొందరిని బ్రతకడానికి దేవుడే దేవుడే కొందరిని ముందుగా చంపుతున్నాడు కొందరిని తర్వాత ప్రేమామయుడు ప్రేమతో విధించే మరణం కూడా ఉంది కొందరు తమ రక్షణ పోగొట్టుకుంటారని దేవుడు ముందు ఏం చేస్తాడు భవిష్యత్తు జరిగిన వాడు ఇంకా వీడు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినడు కాబట్టి వీడిని తీసుకెళ్ళిపోవాలని తీసుకెళ్ళిపోతాడు కాలం వరకు ముందే కొందరిని తీసుకెళ్ళిపోతాడు దేవుడు భద్రపరచుకోవడానికి ఎవరు కొందరు అలాగే బ్రతకనిస్తాడు ఉగ్రత పాత్రలు కదా మరి నాలుగో కారణం ఏంటంటే కొందరు మరణించి ఆయన రాజ్యం చేరాలని ఇది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రేమ వేడు ప్రేమతో విధించే మరణం మరొక కారణం కూడా కొందరు తమకు నిర్ణయించిన దినం వరకు ముందే చనిపోతారు ఎలా చనిపోతారు ఈ ఒక్కడి వల్ల మిగతా వాళ్ళు చెడిపోతారని దేవుడు ఎరిగితే చంపేస్తాడు జల ప్రళయం అప్పుడు జరిగింది అదే కదా చిన్నలు ఏమి పెద్దలు ఏమి ఇంకా మొత్తాన్ని ఇంకా అంతెందుకండి స్వదమ్మ గుమ్మర దగ్గర కూడా అలాగే జరిగింది వారి వల్ల అందరికీ నష్టం అంటే కూడా ముందే చంపేస్తాడు వాడు లక్షణ పోగొట్టుకుంటాడంటే కూడా నిర్ణయించిన కాలం ముందే తీసుకెళ్ళిపోతాడు దేవునికి మాత్రం ఆయన నిర్ణయించిన కాలానికి నువ్వు బ్రతకాలనుకుంటున్నాడు బాబు కానీ భవిష్యత్తు ఎరిగిన దేవుడు నిన్ను ఎనభై సంవత్సరాలు బ్రతకాలని కోరుకుంటున్నప్పటికీ నీ దృష్టి నీ క్రియలు చెడ్డమైనందు చేత ఎనభై కాదు ఇంకా చాలా నువ్వు యాభైకి వచ్చేసి అని తీసుకెళ్ళిపోతాడు దానికి కారుకులు ఎవరు దేవుడా అంటే మనం మన క్రియలకు మనం పొందుతున్న ప్రతిఫలం అది కానీ ఒక రోజు రాబోతుంది ఆయన రాజ్యం ఈ భూమి ఉండబోతుంది ఆయన ఆలోచనలతో మనం ఉండబోతున్నాం ఆయన ప్రజలే ఈ భూమి నిలబోతున్నారు వెయ్యేళ్ల పరిపాలన జరగబోతుంది ఇది ఒప్పుకోరు మరి కొన్నింటిని ఒప్పుకోనప్పుడు కొన్నింటిని వివరించడం ఎలా సాధ్యపడుతుంది కదా బైబుల్ ఏం చెప్తుందో దాన్ని ఒప్పుకున్నప్పుడే దేనినైనా సత్యమని స్థాపించడం జరుగుతుంది అవునా కాదా వెయ్యేళ్ల పరిపాలన లేదు అని ఒప్పుకుంటున్న ఈ సహోదరులకు మరణమును కూర్చున్న వివరణ ఎలా ఇవ్వుతాం అవి నీకు వినబడనే లేదు నీకు తెలియబడనే లేదు పొర ఉండి నీ చెయ్యి తెరవబడనే లేదు నీవు అపనమ్మకస్తుడవై నీ తల్లి గర్భం పుట్టినది మొదలుకొని తెలివాటు చేయవాడు అని అనిపించుకుంటివని నాకు తెలియను ఇప్పుడు చెప్పండి అక్కడ ఏమైందమ్మా అపనమ్మకస్తుడవై నీ తల్లి గర్భం పుట్టినది మొదలుకొని తిరుగుబాటు చేయువాడు అంట తల్లి గర్భంలోనే అపనమ్మకం ఏమిటి తిరుగుబాటు చేయడం ఏమిటి బైబుల్ ఏమేం చెప్తుందో వాటన్నిటిని నమ్మగలిగినప్పుడు మాత్రమే సత్యం ఏదో అది అర్థమవుతుంది అందుకే చెప్తున్నాను వెయ్యి ఏళ్ళ పరిపాలన కాలంలో ఖచ్చితంగా ఏం జరగబోతుంది అందరూ ఒకే వయస్కులై చనిపోతారు రైట్ అలా ఏమండి బాలుడైనా వంద సంవత్సరాల తర్వాత చనిపోతారు వృద్ధులైనా వంద సంవత్సరాల తర్వాత అప్పుడు రోగాలు ఏమి ఉండవు అకాల మరణాలు ఉండవు యాక్సిడెంట్లు ఉండవు ఎందుకు ఉండవు మరణం ఉంటుందా సాతాను బంధించబడినప్పుడు మరణం అక్కడ పని చేయదు దానికి నచ్చినట్టు పని చేయదు ఎదురు పని చేయదు దుర్మార్గ పనులు ఉండవు అక్కడ మోసాలు ఉండవు అక్కడ వెయ్యి ఏళ్ళ పరిపాలనలో అంటే మరణం రావడానికి ఏం కారణం అవుతుంది పాపము మోసము కదా ఇవే కారణాలు అవుతున్నాయి అబద్ధాలు అన్యాయాలు అవే ఆ వెయ్యి ఏళ్ళ పరిపాలనలో ఉండకుండా దేవుడు చేసి ఆయన అనుకున్న కాలంలో బ్రతికింపజేసి ఆ వంద సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు మరణిస్తారు మరణం మొత్తానికి లేకుండా పోతుందని కాదు మరణము లేకుండానే తీసుకొని వెళ్ళవచ్చు కదా అంటే ఖచ్చితంగా వెళ్ళవచ్చు కానీ దేవుడు మరణం లేకుండా అందరినీ తీసుకొని వెళ్ళడానికి కడబూర నియమించడానికి ఏమని తప్పడం కుదరదు మరి ఏరియా హానోకులను ఏ విషయంలో తీసుకెళ్లాడు అది చెప్తాను అలా అడగండి ఏరియా హానోకులను ఎందుకు తీసుకెళ్లాడు అంటే బ్రతుకుండి కూడా నేను కొందరిని ఆరోహణం అయి తీసుకొని పోతాను అని చెప్పడానికి వారిని ముందు సాదృశ్యంగా తీసుకెళ్లాడు చనిపోయిన తర్వాత కొందరిని నేను లేపుతానని చెప్పడానికి మోసేను మోసే లాంటి ప్రవక్తగా పుట్టిన క్రీస్తును చూపించుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఒక్క సాక్ష్యం చెల్లదు రెండు సాక్ష్యం కావాలి కాబట్టి హాను గెలియాలు మోసే ఏ సుప్రభు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక రెండు రెండు ఆధారాలు చూపించాడు దేవుడు కాబట్టి బ్రతుకుండి కూడా కొందరు ఎత్తబడతారనడానికి వాళ్ళిద్దరు తప్పకుండా చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన విశ్వాసం ఉంచిన వాడు ఎత్తబడతానికి మీరు అప్పుడు అంటారు మమ్మల్ని అదే నియమంలో మీరు ముందెందుకు అనుకోలేదు అందరినీ తీసుకొని పోగలడు కదా అని ఎందుకు అన్నారు అంటే నేను మరణం రాకముందు సంగతి మాట్లాడాను మరణమే లేకపోతే హాను గేలియల్లాగా మనల్ని తీసుకొని పోగలడు మరణం వచ్చిన తర్వాత దేవుడు దినములు నిర్ణయించి ఒక దినము కడబూరం పోగాలని నిర్ణయించాడు అప్పుడే అందరు ఎత్తబడతారు దేవుడికి స్తోత్రం కలుగును కాక రైట్ ఇప్పుడు మరణం చూడకుండానే కొందరిని తీసుకొని పోవచ్చు కదా అంటే అక్కడ వెయ్యేళ్ల పరిపాలన అది సాధ్యపడకుండా ఎందుకు ఉందంటే మరణాన్ని దేవుడు పూర్తిగా బంధించడానికి సాధ్యపడదా అలా జరిగితే కదా ఇప్పుడు ఆ వెయ్యేళ్ల పరిపాలనలో మరణమే లేదనుకోండి 
అవునా మరణమే లేదు కానీ రాయ కొంతకాలం తర్వాత సాతాను మరణ మరణ ఖచ్చితంగా వస్తాడా లేదా మరణ విడిపింపబడతాడు ఇప్పుడు సాతాను ఉన్నాడంటే ఏముంటది పాపం ఉంటది పాపం ఉంటే ఏముంటది మరణం ఉంటది ఆల్రెడీ మరి వీళ్ళందరినీ తీసుకుని వెళ్ళిపోతే ఆల్రెడీ అవి మిగిలిపోతాయి కదా అప్పుడు ఆ శేషం మిగలకుండా ఉండాలంటే ఇంకా మరణం కొందరిని ఏలేటట్టు చేస్తాడు అయితే అక్కడ దేవుడు చెప్పినట్టే వెళ్తుంది మరణం సాతాను బంధింపబడుతుంది కాబట్టి వంద సంవత్సరాల వాళ్ళు నీతిగా బ్రతికి యథార్థంగా బ్రతుకు ఉంటారు కాబట్టి కరెక్ట్ వంద సంవత్సరాలు అవగానే వాళ్ళు చనిపోతారు బైబుల్ ప్రకారంగా పండు తినే దినమున నీవు నిశ్చయముగా అన్న మాట నిజమైతే పండు తినకపోతే చావో అన్నది కూడా నిజమే రైట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి పాపం వచ్చిన తర్వాత మరణం వచ్చిందా ముందే దేవుడు నిర్ణయించాడా ముందే దేవుడు నిర్ణయించిన మాట అయితే శరీర మరణం అనేది దేవుడు నిర్ణయించాడు అనేది వారి డిస్కవరీ అప్పుడు ఆదాము చేసిన పాపానికి ఆత్మ మరణం వచ్చింది అనేది వారి డిస్కవరీ ఇది వారిది నిజమైతే మరి మానవుడు ఎప్పుడు క్రియాపాపం చేస్తుంటే ఏ మరణం ఆపాదించుకుంటారనేది మరి వారి డిస్కవర్ ఏంటో నాకు తెలియదు నేను చెప్తున్నాను ఏమిటంటే తప్పకుండా ఆదాము పాపము చేసినప్పుడు శరీరానికి మరణం ప్రాప్తించింది తర్వాత క్రియాపాపము వ్యాపిస్తున్నప్పుడు దురాశ గర్భము ధరించి మరణమును కంటుంది అది ఆత్మకు మరణం ప్రైజ్ అవర్ అర్థమవుతుందా రైట్ ఇప్పుడు నేను ఒక మాట చెప్పినా శరీర పాపం అనేది స్వాభావికముగా ప్రతి శరీరములోనికి వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ముద్ద అశుద్ధమైనది ఇంగ్లీష్ బైబుల్ అదే కదా ఉంది అశుద్ధమైన దానిలో నుండి శుద్ధమైనది ఈ అశుద్ధమైన ముద్ద మీద మరణం ఉంది ఎన్ని ముద్దలు వచ్చిన మరణ ముద్దలు వస్తాయి అర్థమైందా ఎవరు మట్టి ముద్దు ఉంది అనుకోండి బంగారు ముద్దలు వస్తాయా వెండి ముద్దలు వస్తాయి అదే ముద్దు వస్తుంది మన ఈ శరీరంలో శాపం ఏలుతుంది పాప నియమం ఉన్నది మరణం వేలుతుంది శరీరాన్ని కారణం ఆజ్ఞాతి క్రమం చేత వచ్చిన పాపం క్రియాపాపం వల్ల ఆత్మకు మరణం ఏర్పడింది అందుకే పుట్టే బిడ్డలలో కూడా వారి శరీరంలో పాప నియమం ఉన్నది వారి శరీరంలో శాపం ఉన్నది వారి శరీరంలో మరణం ఉన్నది కానీ ఆత్మ మాత్రం యథార్థమైనది నిష్కర్మశమైనదిగా దేవుడు సృష్టిస్తున్నాడు అది ఈ పాప భూయిష్టమైన శాప భూయిష్టమైనటువంటి మరణ భూయిష్టమైన శరీరంలోకి ఆత్మ వెలుట చేత వారు జన్మత పాపులు వారు కాదు కానీ జన్మత పాపం వారిలో ఉంది ఎందుకంటే వారి ఇంకా క్రియాపాపం చేయలేదు వారికి ఆత్మ మరణం లేదు అందుకే వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు కూడా ఎక్కడికి వెళ్తారు వారి శరీర మరణం వల్ల నరకమే లేదు శరీర మరణం వలన వీరు అన్నట్టు ఆత్మకు విడుదలే కావచ్చు కానీ ఎవరి ఆత్మకు మరణం అయితే లేదు పిల్లలు చనిపోగానే నరకానికి వెళ్తారా పర్లోకానికి వెళ్తారా కారణం ఏంటి క్రియాపాపం చేయరు కాబట్టి క్రియాపాపం చేస్తే ముందు ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇప్పుడు చెప్పండి ఆత్మ నరకానికి వెళ్ళడానికి క్రియాపాపమా ఆజ్ఞాతి క్రమ పాపమా దేవుడికి స్తోత్రం కలుగును కాక అదే ఇక ఎన్ని ప్రశ్నలు వేసినా ఎన్ని మాట్లాడినా ఇదే కంక్లూజన్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా క్రియాపాపం వల్లే ఆత్మ నరకానికి వెళ్తుంది చిన్న పిల్లలు మరణించినప్పుడు వారిలో క్రియాపాపం ఉండదు వారి శరీర పాపం ఉంటుంది కాబట్టి వారి కోసం క్రీస్తు శిలువలో మరణించారు ఈ మరణానికి సంబంధించి మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే తప్పకుండా రాసి పంపండి లేదంటే మెసేజ్ చేసి పంపండి నేను చేస్తున్న సందేశం విషయంలో మాత్రమే ప్రైతలో అందరికీ వందన్నాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం దయగలిగిన మా ప్రభు మరణములు గూర్చి జన్మత మరణము ప్రతి బిడ్డ నేరుతుంది అందుకు ఆజ్ఞాతి క్రమం పాపము ఆదాము చేసిన పాపమే కారణమైనది మేము అది నమ్ముతున్నాం క్రియాపాపము పిల్లలు చెయ్యరు కాబట్టే వారు మరణించినా సరే క్రీస్తు శిలువ యజ్ఞమును బట్టి న్యాయముగా వారు పరలోకమునకు చేర్చబడతారు అనగా పరదేశంలోనికి చేర్చబడి ఆ తర్వాత పరలోకానికి చేర్చబడతారు అయ్యా మేమైతే పెద్దవారని మా శరీరంలో శాపం ఉన్నది పాపం ఉన్నది పాప నియమం ఉన్నది మరణము కూడా మమ్మల్ని ఎలుచున్నది ఈ శరీరంలోకి వచ్చిన మేము దానికి లోబడి క్రియాపాపం చేస్తున్నాం ఈ ఆత్మ సహాయం లేకపోతే శరీరం ఏ క్రియాపాపము చేస్తుంది కనుక ఆత్మ సహాయంతో శరీరం పాపం చేస్తుంది కనుక ఆత్మను నరకంలో వేయాల్సి వస్తుంది అలాంటి రెండో మరణం నుండి కూడా క్రీస్తు మమ్మల్ని విడిపించారు నాయన ని కుమారుడు తన శిలువ యజ్ఞం చేత మాకు విడుదల ఇచ్చాడు ప్రభు ఆ నీకు మహిమ కలుగును గాక ధర్మశాస్త్రము దేన్ని చెయ్యజాలకపోయేనో దాన్ని దేవుడు చేశాను దేవానికి మహిమ కలుగును కాక జన్మ దహారా శరీరములోనికి వచ్చినటువంటి శాపము పాపము మరణము క్రియల ద్వారా మా ఆత్మ కండినటువంటి కల్మశము వీటన్నిటినీ కూడా రూపుమాపడానికి శిలువలో యజ్ఞమైన దేవానికి మహిమ కలుగును గాక తుదమట్టుకు మమ్మల్ని సత్యములు నడిపిస్తున్న పరిశుద్ధాత్ముడానికి కృతజ్ఞతలు 
మమ్మల్ని మేము మీ అధికారత అప్పగించుకుంటున్నాం ఏసు పేరుక ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి సర్వ సత్యమే క్రీస్తు నందు నా సాటి దేవుని కుటుంబ ప్రజలారా ప్రభు పేరిట మీ అందరికి సమాధానం కలుగును గాక ఇప్పుడు మీ అందరికో శుభవార్త గుడివాడ బేతవోల్ వాటర్ ట్యాంక్ పక్క వీధిలో ఉన్నటువంటి డబ్ల్యూసీఎం చర్చ్ లో మీ అందరి కోసం ఉదయ కాలపు ఆరాధన ప్రారంభించడం జరిగింది ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు మొదటి ఆరాధన ఉదయం తొమ్మిదిన్నర నుండి పన్నెండున్నర గంటల వరకు రెండవ ఆరాధన సాయంత్రం ఆరు గంటల నుండి ఎనిమిదిన్నర గంటల వరకు తమిర్షి గ్రామంలో మూడవ ఆరాధన జరుగుతుంది అద్భుతమైన స్థుతి ఆరాధన వాక్య ధ్యానము ప్రభు శరీరము రక్తము తిని త్రాగే అనుభవంలోనికి దేవుని నియమంలో సాగిపోయే అద్భుతమైన ఘట్టంలోనికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను అత్యంత త్వరలో మా హిందీ ఆరాధన ఇంగ్లీష్ ఆరాధనలు కూడా ప్రారంభించబడబోతున్నాయి ప్రార్థన చేయండి పాల్గొనండి వాక్యం లేక ఇబ్బంది పడుతున్న వారులారా ఏ మందిరానికి వెళ్ళలేక ఇబ్బంది పడుతున్న వారులారా మీకు స్వాగతం దేవుడు మీ అందరికి తోడయ్యుండును గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ